ഹലോ എവരിവൺ ഇന്ന് നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് കമ്പ്യൂട്ടർ കെമിസ്ട്രികളുടെ ഒരു ടോപ്പിക് ആണ് പോസ്റ്റ് ഹാർട്ട് റിഫോക്ക് മെതേഡ്സ് കഴിഞ്ഞ വീഡിയോകൾ നമ്മൾ കണ്ടതാണ് ഹാർട്ട് റിമെതേഡ് ഹാർട്ട് റിഫോക്ക് മെതേഡ് ഇസർ മെട്രിക്സ് ബേസിക് സെറ്റ് ബേസിക് ഫംഗ്ഷൻ ഒക്കെ വളരെ ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് കണ്ടു ആ വീഡിയോ പോലെ വളരെ ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് ഇത് പോകുന്നില്ല എന്താണ് ഹാർട്ട് റിഫോക്ക് പോസ്റ്റ് ഹാർട്ട് റിഫോക്ക് മെതേഡ് എന്നുള്ളത് ബേസിക് ഐഡിയ മാത്രമേ തരാൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്നുള്ളൂ ഒക്കെ നമുക്ക് വീഡിയോയിലേക്ക് കിടക്കാം പോസ്റ്റ് ഹാർട്ട് റിഫോക്ക് മെതേഡ് പറയുമ്പോൾ എന്തൊക്കെ ആയിരിക്കണം അതിനകത്ത് മെയിൻ ആയിട്ട് ഫോക്കസ് ചെയ്യേണ്ടത് നമുക്ക് നോക്കാം ഡ്രോബാക്സ് ഓഫ് ഹാർട്ട് റിഫോക്ക് മെതേഡ് ഇലക്ട്രോണിക് കോറിലേഷൻസ് മോളർ പ്ലസ് അറ്റ് പെട്രബേഷൻ തിയറി കോൺഫിഗറേഷൻ ഇൻട്രാക്ഷൻ ആൻഡ് കപ്പിൾഡ് ക്ലസ്റ്റേഴ്സ് ഈ അഞ്ച് പോയിന്റുകൾ ഉറപ്പായിട്ടും ഉണ്ടായിരിക്കണം അതിനകത്ത് ഡ്രോബാക്സ് ഓഫ് ഹാർട്ട് റിഫോക്ക് മെതേഡ് ഒഴികെ ബാക്കി നാലെണ്ണവും ആയിരിക്കും പോസ്റ്റ് ഹാർട്ട് റിഫോക്ക് മെതേഡ് വഴി ഡീല് ചെയ്യുന്ന കാര്യങ്ങൾ എന്താണ് അപ്രോക്സിമേഷൻ മെതേഡ് എന്ന് നമുക്ക് നോക്കിയപ്പോൾ നമ്മൾ ഹാർട്ട് റിഫോക്ക് മെതേഡും ഹാർട്ട് റി മെതേഡും ഒക്കെ പറഞ്ഞപ്പോൾ എന്താണ് അപ്രോക്സിമേഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞതാണ് അതുപോലെ തന്നെ ക്വാണ്ടം മെക്കാനിക്കലിനകത്ത് പഠിക്കുന്നുമുണ്ട് അപ്രോക്സിമേഷൻ മെതേഡ് രണ്ട് അപ്രോക്സിമേഷൻ മെതേഡ് ആണുള്ളത് ഒന്ന് വേരിയേഷൻ മെതേഡ് വേരിയേഷൻ മെതേഡ് അങ്ങനെ ഡീല് ചെയ്യുന്നേ ഒരു സിസ്റ്റത്തിൻ്റെ എനർജി നമുക്കറിയത്തില്ല ആ എനർജി എന്ത് ചെയ്യുന്നു ഒരു ട്രയൽ വേവ് ഫംഗ്ഷൻ വഴി ട്രയൽ വേവ് ഫംഗ്ഷൻ കൺസിഡർ ചെയ്യുന്നു ആ ട്രയൽ വേവ് ഫംഗ്ഷൻ ഷോഡിൻജർ വേവ് ഇക്വേഷനകത്തേക്ക് അപ്ലൈ ചെയ്തിട്ട് ഒരു എനർജി ഒരു ഒരു എനർജി കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്തെടുക്കുക ചെയ്യുന്നത് ആ എനർജി എന്തായിരിക്കും എക്സാക്റ്റ് എനർജിയെക്കാഴിഞ്ഞും എപ്പോഴും കൂടുതലായിരിക്കും അതൊക്കെ നമ്മൾ ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് നോക്കിയതാണ് അപ്പം വേരിയേഷൻ മെതേഡ് വഴി എന്തൊക്കെയായിരിക്കും കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യുന്നത് ഏതൊക്കെ മെതേഡ് ആയിരിക്കും ഹാർട്ടറി മെതേഡ് വേരിയേഷൻ മെതേഡ് ആണ് ഹാർട്ടറി ഫോക്ക് മെതേഡ് വേരിയേഷൻ മെതേഡ് ആണ് അതുപോലെ തന്നെ ഇനി നമ്മൾ കാണാൻ പോകുന്ന കോൺഫിഗറേഷൻ ഇൻട്രാക്ഷൻ അതും വേരിയേഷൻ മെതേഡ് വഴിയാണ് കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യുന്നത് ദെൻ സെക്കൻഡ് പെട്രബേഷൻ മെതേഡ് മോളർ പ്ലസ് അറ്റ് പെട്രബേഷൻ തിയറി പെട്രബേഷൻ മെതേഡിനകത്ത് വരുന്നതാണ് ആ പേരിനകത്ത് തന്നെ നമുക്കറിയാം പെട്രബേഷൻ തിയറി വരെയാണ് അല്ലെങ്കിൽ പെട്രബേഷൻ മെതേഡ് വഴിയാണ് കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യുന്നുള്ളത് ഇനി എന്താണ് പെട്രബേഷൻ മെതേഡ് ഒരു സിസ്റ്റത്തിൽ എന്തെങ്കിലും ഒരു പെട്ടേർബിഡ് പൊട്ടൻഷ്യൽ ഉണ്ടെങ്കിൽ ആ പൊട്ടൻഷ്യൽ കൊണ്ട് ആ സിസ്റ്റത്തിനുണ്ടാകുന്ന അല്ലെങ്കിൽ ആ സിസ്റ്റത്തിൻ്റെ വേവ് ഫംഗ്ഷൻ്റെ എനർജിക്ക് ഉണ്ടാകുന്ന മാറ്റം ആ മാറ്റത്തെയാണ് കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്തെടുക്കുന്നത് ക്ലിയർ ആയാലോ ഡിഫറൻസ് ഓഫ് എനർജി ആൻഡ് ഡിഫറൻസ് ഓഫ് വേവ് ഫംഗ്ഷൻ എന്ത് എന്ത് വഴി ഒരു പെട്ടേർഡ് പൊട്ടൻഷ്യൽ ഉണ്ടെങ്കിൽ ആ പൊട്ടൻഷ്യൽ കൊണ്ടുണ്ടാകുന്ന മാറ്റം ഓക്കെ ഡ്രോബാക്സ് ഓഫ് ഹാർട്ട് റിഫോക്ക് മെതേഡ് അപ്പം നമ്മൾ ഹാർട്ട് റിഫോക്ക് മെതേഡ് പഠിച്ചാണ് അപ്പം ഹാർട്ട് റിഫോക്ക് മെതേഡിനെ മാറ്റിയിട്ട് പോസ്റ്റ് ഹാർട്ട് റിഫോക്ക് മെതേഡ് പഠിക്കണമെങ്കിൽ എന്തെങ്കിലും ഒരു ലിമിറ്റേഷൻ ഉണ്ടായിരിക്കുമല്ലോ എച്ച് എഫ് മെതേഡിന് ആ മെതേഡിൻ്റെ ലിമിറ്റേഷൻ നമ്മൾ നോക്കാൻ പോകുന്നത് ഇറ്റ് ഈസ് ബേസ്ഡ് ഓൺ സെൽഫ് കൺസിസ്റ്റൻറ്റ് ഫീൽഡ് തിയറി ആൻഡ് ദയർ ഫോർ കൺസിഡേഴ്സ് ആവറേജ് ഇൻട്രാക്ഷൻ ഓഫ് ഇലക്ട്രോൺസ് ഉള്ളി ഇറ്റ് ഡസ് നോട്ട് കൺസിഡർ ഇൻസ്റ്റന്റിനിയസ് ഇൻട്രാക്ഷൻ ഓഫ് ഇലക്ട്രോൺസ് the calculated energy is always higher than the true energy it is called a hart rifock limit this is because not including correlation energy itrayum ana adinathe first point second point and last point ana drawbacks of hart rifock method ait parayanadu adayathu endu endana hart rifock method ana thengane consider cheyyane self constant field theory kattu nammal endu consider cheyyunu average interaction of electrons electron ante average interaction mathre consider cheyyunnullo അതിനകത്ത് എല്ലാ ഇലക്ട്രോണിക്സ് ഇലക്ട്രോൺ ഇൻട്രാക്ഷനെ കൺസിഡർ ചെയ്യുന്നില്ല ഈ രണ്ട് പോയിന്റ് ഒരുമിച്ച് നോക്കേണ്ടതാണ് ഫസ്റ്റ് പോയിന്റും സെക്കൻഡ് പോയിന്റും ആവറേജ് ഇൻട്രാക്ഷൻ മാത്രമേ കൺസിഡർ ചെയ്യുന്നുള്ളൂ ഫുൾ ഇലക്ട്രോണിൻ്റെ ഇൻട്രാക്ഷനെ കൺസിഡർ ചെയ്തില്ല ആൻഡ് ലാസ്റ്റ് പോയിന്റ് ദിസ് ഈസ് ബിക്കോസ് നോട്ട് ഇൻക്ലൂഡഡ് കോറുലേഷൻ എനർജി ഈ നാല് പോയിന്റ് ആയിരിക്കും മെയിൻ ആയിട്ടും പറയുന്നത് മൂന്ന് പോയിന്റ് ആയിരിക്കും മെയിൻ ആയിട്ടും പറയേണ്ടത് ഇനി ഹയർ വാല്യൂ ട്രയൽ വേ ഫംഗ്ഷൻ എടുക്കുമ്പോഴത്തേക്കും ട്രൂ വാ എനർജിയെ കഴിഞ്ഞും ഹയർ വാല്യൂ ആയിരിക്കും കിട്ടുന്നത് അതിന് കാരണമാണ് ഈ ആവറേജ് ഇൻട്രാക്ഷൻ മാത്രമേ എടുക്കുന്നത് കാരണം ഓക്കെ ആവറേജ് ഇൻട്രാക്ഷൻ മാത്രമേ അവിടെ
എന്ത് മാത്രമേ കൺസിഡർ ചെയ്യുന്നുള്ളൂ ആവറേജ് ഇൻട്രാക്ഷനെ ഇലക്ട്രോണിക് ഇൻട്രാക്ഷൻ മാത്രമേ കൺസിഡർ ചെയ്യുന്നുള്ളൂ അല്ലെങ്കിൽ റിപ്പൾഷൻ മാത്രമേ കൺസിഡർ ചെയ്യുന്നുള്ളൂ എന്നാൽ പോസ്റ്റ് ഹാർട്ട് റിഫോം ഇതിനകത്ത് എല്ലാ റിപ്പൾഷനെയും ആഡ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് അതുകൊണ്ട് തന്നെ പോസ്റ്റ് ഹാർട്ട് റിഫോം മെതേഡ് ആക്യുറേറ്റ് വേ ഒരു സിസ്റ്റത്തിൻ്റെ എനർജി കണ്ടുപിടിക്കാനുള്ള ആക്യുറേറ്റ് വേ ആയിരിക്കും പോസ്റ്റ് ഹാർട്ട് റിഫോം മെതേഡ് എന്ന് പറയുന്നത് എന്തിനെ അപേക്ഷിച്ച് നോക്കുമ്പം ഹാർട്ട് റിഫോം എച്ച് എഫ് മെതേഡിനെ അപേക്ഷിച്ച് നോക്കുമ്പോൾ യെസ് ഇലക്ട്രോണിക് കോർലേഷൻ കുറേ നേരമായിട്ട് നമ്മൾ കോർലേഷൻ കോർലേഷൻ ഇലക്ട്രോണിക് കോർലേഷൻ എന്ന് പറയുകയാണ് എന്താണ് ഇലക്ട്രോണിക് കോർലേഷൻ നമുക്ക് നോക്കാം ഇറ്റ് ഇസ് അഫേർ ടു ദി ഇലക്ട്രോണിക് ഇൻട്രാക്ഷൻ എ സിസ്റ്റം ഒരു സിസ്റ്റത്തിലെ എല്ലാ ഇലക്ട്രോൺ ഇലക്ട്രോൺ ഇൻട്രാക്ഷനെയും കൺസിഡർ ചെയ്യുന്നതിനെയാണ് എന്ത് പറയുക ഇലക്ട്രോണിക് കോർലേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് വൺ ഓഫ് ദി ലിമിറ്റേഷൻസ് ഓഫ് ഹാർട്ട് റിഫോ കാൽക്കുലേഷൻ ഈസ് ദാറ്റ് ദൈ ഡു നോട്ട് ഇൻക്ലൂഡ് ഇലക്ട്രോൺ കോർലേഷൻ ആ നേരത്തെ പറഞ്ഞ കാര്യമാണ് ഹാർട്ട് റിഫോക്കിൻ്റെ ഒരു ലിമിറ്റേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് ഇലക്ട്രോൺ കോർലേഷൻ കൺസിഡർ ചെയ്യാത്തതാണ് This means that heart refocus takes into account the average effect of electron and electron repression but do not expect the electron and electron interaction. That's why I said that the heart refocus is not considered as average matter. It is not considered as average matter. It is not considered as average matter. Within heart refocus theory, the probability of finding the electro- an electron at the, some location around the atom is determined by the distance from the nucleus but not the distance to the അതർ ഇലക്ട്രോൺസ് അത് വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ് ഹാർട്ട് റിഫോഗ് മതേഡിനകത്ത് ഒരു ഇലക്ട്രോൺ ന്യൂക്ലിയസിൽ നിന്ന് എത്രമാത്രം അകലെയാണെന്നുള്ളത് മാത്രമേ കൺസിഡർ ചെയ്യുന്നുള്ളൂ ഓക്കെ ഒരു ഇലക്ട്രോൺ ന്യൂക്ലിയസിൽ നിന്ന് എത്രമാത്രം അകലെയാണെന്നുള്ളത് കൺസിഡർ ചെയ്യുന്നുള്ളൂ എന്നാൽ രണ്ട് ഇലക്ട്രോൺ ഉണ്ടെങ്കിൽ ആ ഇലക്ട്രോണും ഇലക്ട്രോണും തമ്മിലുള്ള ഡിസ്റ്റൻസ് കൺസിഡർ ചെയ്യുന്നില്ല നമുക്ക് നോക്കാം അടുത്ത സൈഡിൽ യെസ് ഇതാണ് ഹാർട്ട് റിഫോഗ് മതേഡ് പറയുന്നത് ഈ രണ്ട് ഫിഗറിനകത്ത് ആർ വണ്ണും ആർ വണ്ണും സെയിം ആണ് അതുപോലെ തന്നെ ആർ ടു ആർ ടു സെയിം ആണ് ആർ വൺ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ന്യൂക്ലിയസിൽ നിന്ന് ഇലക്ട്രോൺ വണ്ണിലേക്കുള്ള ഡിസ്റ്റൻസും ആർ ടു എന്ന് പറയുന്നത് ന്യൂക്ലിയസിൽ നിന്ന് ഇലക്ട്രോൺ ടൂലേക്കുള്ള ഡിസ്റ്റൻസാണ് രണ്ടിനകത്തും ഇനി നോക്കാം ആർ വണ്ണും ആർ വണ്ണും സെയിം ആണെങ്കിൽ ന്യൂക്ലിയസിൽ നിന്ന് സെയിം ഡിസ്റ്റൻസിലായിരിക്കുമല്ലോ ഇലക്ട്രോൺ നിൽക്കുക അതുപോലെ തന്നെ ആർ ടു സെക്കൻഡ് ഇലക്ട്രോണും രണ്ട് സ്ഥലത്തും ഒരേ ഡിസ്റ്റൻസിലായിരിക്കും ന്യൂക്ലിയസിൽ നിന്ന് നിൽക്കുക എന്നാൽ ആ ഇലക്ട്രോൺ വണ്ണും ഇലക്ട്രോൺ ടൂ ടൂവും തമ്മിലുള്ള ഡിസ്റ്റൻസ് നോക്കി രണ്ടിനകത്തും ഡിഫറൻസ് ആണ് ഹാർട്ട് റിഫോക്ക് എന്താ പറയുന്നത് ന്യൂക്ലിയസിൽ നിന്ന് എത്രമാത്രം അകലെയാണ് ഇലക്ട്രോൺ വൺ നിൽക്കുക ന്യൂക്ലിയസിൽ നിന്ന് എത്രമാത്രം അകലെയാണ് ഇലക്ട്രോൺ ടു ടു നിൽക്കുക രണ്ട് കേസിലും അതായിരിക്കും കൺസിഡർ ചെയ്യുക എന്നാൽ പോസ്റ്റ് ഹാർട്ട് റിഫോക്ക് മെതേഡോ ഇലക്ട്രോൺ ന്യൂക്ലിയസ് ഇൻട്രാക്ഷൻ കൂടാതെ ഇലക്ട്രോണും ഇലക്ട്രോണും തമ്മിലുള്ള ഡിസ്റ്റൻസും കൺസിഡർ ചെയ്യുന്നുണ്ട് ഓക്കെ അതുകൊണ്ടാണ് അത് കുറച്ചും കൂടെ ആക്യുറേറ്റ് ആയിട്ട് ആക്യുറേറ്റ് ആയിട്ട് കിട്ടുന്ന വാല്യൂ ആകും പറയുന്നത് അതാണ് ഇലക്ട്രോണിക് കോർലേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് Two arrangement of electrons around the nucleus of an atom having the same probability within the Hartree-Fock theory. Hartree-Fock theory is the same arrangement, but do not correlate the calculation. Correlate the calculation is not the same. Yes, so correlate the calculation is not the same. Correlate the calculation is not the same. Correlation is important for many different reasons, including correlation generally improve the accuracy of computer energy and മോൾക്കുലാർ ജോമെട്രി ആ മോൾക്കുലാർ ജോമെട്രിയും അതുപോലെ തന്നെ ഒരു സിസ്റ്റത്തിൻ്റെ എനർജി ആക്യുറേറ്റ് ആയിട്ട് കിട്ടണമെങ്കിൽ ഇലക്ട്രോണിക് കോർലേഷൻസ് ഉറപ്പായിട്ടും കണ്ടുപിടിക്കണം അതുകൊണ്ടാണ് ഇലക്ട്രോണിക് കോർലേഷൻ വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻസ് അവിടെ കൊടുക്കുന്നത് കോർലേഷൻ എനർജി ഇസ് ഡിഫൈൻഡ് ആസ് ദ ഡിസ്റ്റൻസ് ബിറ്റ്വീൻ ദി എക്സാക്ട് എനർജി ആൻഡ് ദി ഹാർട്ട് റിഫോക്ക് എനർജി അപ്പം കോർലേഷൻ ഇലക്ട്രോണിക് ഇലക്ട്രോണിക് ഇൻട്രാക്ഷനോടെ കൺസിഡർ ചെയ്യുമ്പോൾ ഒരു എനർജി കിട്ടും അതിനെയാണ് നമ്മളെന്ത് പറയുക കോർലേഷൻ എനർജി എന്ന് പറയുന്നത് എനർജി ഓഫ് സിസ്റ്റത്തിൻ്റെ എനർജി കണ്ടുപിടിക്കാൻ വേണ്ടി കോർലേഷൻ ഇലക്ട്രോണിക് കോർലേഷൻ ഉണ്ടായിരിക്കണം ആ ഇലക്ട്രോണിക് കോർലേഷൻ കൂടെ കൺസിഡർ ചെയ്യുമ്പോൾ കിട്ടുന്ന എനർജിനെയാണ് കോർലേഷൻ എനർജി എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പം എങ്ങനെയായിരിക്കും പറയുക കോർലേഷൻ എനർജി ഇസ് ഡിഫൈൻഡ് ആസ് ദിസ് ഡിഫറൻസ് ബിറ്റ്വീൻ എക്സാക്ട് എനർജി ആൻഡ് ദി ഹാർട്ട് റിഫോക്ക് എനർജി ഓക്കെ ദ കോർലേഷൻ എനർജി ഇസ് ഓൾവേസ് നെഗറ്റീവ് കാരണം എക്സാക്ട് എനർജിയെ കഴിഞ്ഞും ഹാർട്ട്
dynamic correlation and static correlation. In the correlation energy, we will see the slide. We will see the part of the dynamic correlation and static correlation. Dynamic correlation. It is the energy associated with the electrons as they try to avoid one another. This energy is very important in bond breaking. That is dynamic energy. Electrons move in the nucleus. All electrons move in the Electrons will be associated with the electrons. If you have a good time, you will be able to get a good time. If you have a good time, you will be able to get a good time. If you have a good time, you will be able to get a good time. If you have a dynamic energy, you will be able to get a good time. कार्य होना इस काल को इतने मो बॉन्ड ब्रेकिंग में वाले हेल्पफुल है ना उस सिस्टम तरह बॉन्ड ब्रेकिंग में हम कंडू डिक्या में चलें दें सेकंड स्टैटिक कोरलेशन इट इस एराइज़स फ्रॉम डिफरेंसी इन दी सिंगल डिटरमिनेट वेव फंक्शन एंड इट इस इम्पोर्टेंट इन सिस्टम विथ स्ट्रक्चर्ड बॉन्ड्स � Indonesia ஒரு single slater interment மாத்திரும் வேக்கின்னுள்ளாக்கில் அது incomplete ஏட்டுள்ள wave function ஏறிக்கு நமக்கு கிட்டுகாம். அது example ஏட்டு பரையானகில் low lying excited state low lying excited state என்று வருந்தின்னால் ground state என்று excited state என்று தம்பிருள்ளா energy difference வாரைச் செருதாமும் கிருத்துகாம். அங்கனியாகும் போ ground state என்றுள்ள electrons அலங்கள் particles excited stateலேக்கு rapid ஏட்டு அலையும் continuous ஏட்டு த அங்கன நடனோன்றிருக்கிம்போ ஒரு slater determinant மாத்தோ வியுச்சுண்டு நம்மக்கு orbitalல் wave function கால்க்குட்டிச்சியாம் பட்டத்தில் அது உண்டுதன்னே E-type systemத்தில் single slater determinant வியுச்சு அல்ல wave function கண்டு விடிக்கின்னது பகரம் linear combination of slater determinant வழியான wave function கண்டு விடிக்கின்னது இங்கனத்த டைப் ஓர்பிட்டில் வந்தால் அவட வருந்த கோர்லேஷன் எனர்ஜி நீ அனந்து பரைகா static correlation energy நும் வரையும் clear ஐனுக் கருத்தும் low lying excited state வண்டாங்கில் ஒரு சிச்சத்தி low lying excited state வண்டாங்கில் ground state excited state நம்மல்லா energy difference வாழ்து செருதானங்கில் அவட நம்மல் single slater determinant அல்ல உபியைக்கின்ட பகரம் combination of linear combination of slater determinant வெளியான wave function கண்டு விடிக்கும் அங்கனத்தை wave function கண்டு விடிக்கும் correlation என்ன static correlation வரையும் clear ஐந்து கிடனும் dynamic in static correlation இவு ரண்டும் வரை important என்ன since in certain cases an electronic state can be well described only by a linear combination of more than one degenerate slater determinant Computing the correlation energy is single most important problem in quantum chemistry. In our point of view, Hartree Fogg method is very advanced techniques. Hartree method is very advanced techniques. We deal with a lot of problems. We deal with a lot of problems. We deal with a wave function. We deal with a lot of different techniques. We deal with a lot of different techniques. Advanced Techniques in one limitation சொண்டு அலங்கள் Advanced Level ஆயா Hartree Fogg மதிரிட்டின்டே கண்டு பிடிக்காம் கையாத்தக் காரிங்களான் எப்படக் கண்டு பிடிக்கிந்து Post Hartree Fogg மதிரிட்டின் கண்டு பிடிக்கிந்து இனி Electronic Correlation என்று வருங்கள் நம்மட Advanced Techniques ஆயா Hartree Fogg எத்திரமாத்திரம் தெட்டிபட்டி என்று கண்டு பிடிக்க மதைடு வழி அல்லைகள் electronic correlation வழி கால்க்குட்டி செய்யும்து specific கட்டு வருங்கள் electronic correlation வழி கண்டு விடிக்கிந்த காரி வணம் heart refogனே எத்திரமாத்திரம் limitations சொன்றுந்து கண்டு விடிக்கிந்து அடுத்து மோலா பலசட் பட்டரபேச்சின் தேரி 
ഇറ്റ് ഈസ് ബേസ്ഡ് ഓൺ പെട്രബേഷൻ തിയറി ഫോർമുലേഷൻ ആ പേരിനകത്ത് തന്നെയുണ്ട് മോവാർ പ്ലസ് അറ്റ് പെട്രബേഷൻ തിയറി പെട്രബേഷൻ തിയറി വഴിയാണ് നമ്മൾ കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യുന്നത് കോറിലേഷൻ ക്യാൻ ബി ആർഡഡ് ആസ് എ പെട്രബേഷൻ ഫ്രം ദി ഹാർട്ട് റിഫ് ഓഫ് വേ ഫംഗ്ഷൻ ദിസ് ഈസ് കോൾഡ് മോളാർ പ്ലസ് അറ്റ് പെട്രബേഷൻ തിയറി ഇൻ ദിസ് തിയറി ദ ഹാമിൾട്ടൺ ഈസ് ഡിവൈഡ് ടു ടു പാർട്ട് രണ്ട് പാർട്ടായിട്ട് ഹാമിൾട്ടൂണിനെ ഡിവൈഡ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് നമുക്ക് നോക്കാം ഏതൊക്കെയാണെന്നത് വളരെ സിമ്പിൾ ഇക്വേഷൻ ആണ് എച്ച് ക്യാപ്പ് ഇസിക്കൽ ടു എച്ച് ക്യാപ്പ് സീറോ പ്ലസ് ലാംഡ ബി നമുക്ക് ഓരോന്ന് എന്താ നോക്കാം എച്ച് ക്യാപ്പ് എന്ന് പറയുന്നത് പെട്ടേർബിഡ് ഹാമിൾട്ടൂണിയനും എച്ച് ക്യാപ്പ് സീറോ എന്ന് പറയുന്നത് അൺപെട്ടേർബിങ് ഹാമിൾട്ടൂണിയൻ ആൻഡ് വി പൊട്ടൻഷ്യൽ ആൻഡ് ലാംഡ പെട്ടേർബിങ് ടൈം ആയിരിക്കും ആ ഇക്വേഷൻ ഓർത്ത് വെക്കുക എച്ച് ക്യാപ്പ് ഇസിക്കൽ ടു എച്ച് ക്യാപ്പ് സീറോ പ്ലസ് ലാംഡ ബി ദിസ് ഇക്വേഷൻ ഈസ് മോളാർ പ്ലസ് അറ്റ് പെട്രബേഷൻ തിയറി വഴി കണ്ടുപിടിക്കുന്ന ബേസിക് ഐഡിയ അല്ലെങ്കിൽ കോറിലേഷൻ എനർജി കണ്ടുപിടിക്കുന്നത് ദ വെയ് ഫംഗ്ഷൻ ആൻഡ് എനർജി ആർ എക്സ്പാൻഡ് ആസ് എ പവർ സീരിയസ് ഇൻ ലാംഡ അത് വളരെ വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ് നമ്മൾ ഉണ്ടായി കണ്ട എച്ച് ക്യാപ്പ് ഇസിക്കൽ ടു ഈ ഇക്വേഷൻ ഫസ്റ്റ് ഇക്വേഷൻ അതിനെ എന്തായിട്ട് ലാംഡയുടെ സീരീസിലേക്ക് പവർ സീരീസിലായിട്ട് എക്സ്പാൻഡ് ചെയ്യുക ചെയ്യുന്നത് നമ്മൾ ക്വാണ്ടം കെമിസ്ട്രിയിലും അതുപോലെ കമ്മ്യൂട്ടേഷൻ ടെക്നിക്സിലും അത് മീൻസ് ഫസ്റ്റ് സെമിസ്റ്ററിൽ ക്വാണ്ടം കെ മെക്കാനിക്സിലും സ്റ്റാറ്റിസ്റ്റിക് തെർമോ ഡൈനാമിക്സിലൊക്കെ കണ്ടതാണ് ഒരു ഇക്വേഷനെ എന്താക്കി മാറ്റുന്നു പവർ സീരീസായിട്ട് എക്സ്പാൻഡ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് നമ്മൾ നേരത്തെ കണ്ടിട്ടുള്ള കാര്യമാണ് ദ വേ ഫംഗ്ഷൻ എക്സ്പാൻഡ് എങ്ങനെയൊക്കെ എക്സ്പാൻഡ് ചെയ്യാം സൈ ലാംഡ ഈസ് ഈക്വൽ ടു സൈ സീറോ പ്ലസ് ലാംഡ സൈ വൺ പ്ലസ് ലാംഡ സ്ക്വയർ സൈ ടു പ്ലസ് എക്സെട്രാ എക്സെട്രാ ലാംഡ റേസ് ടു എൻ ഇൻറ്റു സൈ സൈ എൻ അതുപോലെ തന്നെ എനർജി ടൈം കറസ്പോണ്ടിങ് എനർജി എന്ന് പറയുന്നത് സൈ ലാംഡ കറസ്പോണ്ടിങ് ആയിട്ടുള്ള എനർജി ഇ ലാംഡ സൈ സീറോയ്ക്ക് കറസ്പോണ്ടിങ് ആയിട്ടുള്ളത് ഇ സീറോ ആൻഡ് ലാംഡ സൈ വണ് കറസ്പോണ്ടിങ് ആയിട്ടുള്ളത് ലാംഡ ഇ വൺ പ്ലസ് അതുപോലെ തന്നെ ലാംഡ സ്ക്വയർ ഇ ടു പ്ലസ് എക്സെട്രാ എക്സെട്രാ ലാംഡ റേസ് ടു എൻ ഇ എൻ ഇനി സൈ സീറോ എന്ന് പറയുന്നത് ഹാർട്ട് ട്രിഫ് ഓഫ് വേവ് ഫംഗ്ഷൻ ആയിരിക്കും അതിന് കറസ്പോണ്ടിങ് ആയിട്ടുള്ള എനർജി എന്ന് പറയുന്നതായിരിക്കും ഇ സീറോ എന്ന് പറയുന്നത് ദിസ് ഈസ് ദ പവർ സീരീസ് ഓഫ് വേവ് ഫംഗ്ഷൻ ആൻഡ് എനർജി ഇൻ ടൈംസ് ഓഫ് ലാംഡ ലാംഡയുടെ ടൈംസിലുള്ള എനർജിയുടെയും വേവ് ഫംഗ്ഷൻ്റെയും പവർ സീരീസ് ആണ് കൊടുത്തിരിക്കുന്നത് എം ബി എൻ ഈസ് ഒപ്റ്റേൺഡ് ബൈ ട്രങ്കേറ്റിംഗ് ദി എക്സ്പ്രാഷൻ എക്സ്പാൻഷൻ അറ്റ് ഓർഡർ ലാംഡ എൻ ദ എം ബി വൺ എനർജി ഈസ് ദ സെയിം ആസ് ദ ഹാർട്ട് റിഫ് ഓക്ക് എനർജി ഇവിടെ ഈ ടൈം ട്രങ്കേറ്റിംഗ് എന്നുള്ള ടൈം അത് നമ്മൾ പറഞ്ഞാൽ എലിമിനേറ്റ് ചെയ്യുക എന്നുള്ളതാണ് മീനിങ് അല്ലെങ്കിൽ കട്ട് ചെയ്യുക ഇവിടെ എം ബി വൺ എന്ന് പറഞ്ഞ എം ബി വൺ ദ എം ബി വൺ എനർജി ഈസ് ദ സെയിം ആസ് ദി ഹാർട്ട് റിഫ് ഓക്ക് എനർജി അപ്പം ഇവിടെ വേവ് ഫംഗ്ഷൻ വേവ് ഫംഗ്ഷൻ എം ബി വൺ ആയിട്ട് കട്ട് ചെയ്യുക എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ട്രങ്കേറ്റ് ചെയ്യുക എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ റൈറ്റ് ഹാൻഡ് സൈഡിലുള്ള ഈ ടൈമിൻ്റെ ഫുൾ ടൈമിൻ്റെ ഫസ്റ്റ് ടൈം ഒഴികെ ഫസ്റ്റ് ടൈം മാത്രമേ കൺസിഡർ ചെയ്തുള്ളൂ ബാക്കിയെല്ലാം നമ്മൾ എലിമിനേറ്റ് ചെയ്യുക ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ നോക്കുക സൈസ് സീറോ എന്ന് പറയുന്നതായിരിക്കും എം ബി വൺ വഴി ട്രങ്കേറ്റ് ചെയ്തിട്ട് കിട്ടുന്ന എനർജി അപ്പം നമ്മുടെ മോളർ പ്ലസ് ടു എനർജി എന്ന് പറയുന്നത് വേവ് ഫംഗ്ഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് സൈ ലാംഡ ഇസ് ഈക്വൽ ടു എം ബി വൺ ആണ് ചെയ്യുന്നതെങ്കിൽ ഫസ്റ്റ് ടൈം മാത്രമേ കൺസിഡർ ചെയ്യുന്നുള്ളൂ സെക്കൻഡ് ടൈം തൊട്ട് നമ്മൾ ക്യാൻസൽ ചെയ്യുക ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ എന്തായിരിക്കും സൈ ലാംഡ ഇസ് ഈക്വൽ ടു സൈസ് സീറോ വരും സൈസ് സീറോ എന്ന് പറയുന്നത് ഹാർട്ട് റിഫ് വേവ് ഫംഗ്ഷൻ ആയിരിക്കും അപ്പം എം ബി വൺ എന്ന് പറയുന്നത് എം ബി വൺ എനർജി എന്ന് പറയുന്നത് ഹാർട്ട് റിഫ് ഓക്കിൻ എനർജിക്ക് കറക്റ്റ് സെയിം ആയിരിക്കും ഇ സീറോ ആയിരിക്കും കിട്ടുക ബാക്കിയെല്ലാം എന്തായിട്ട് മാറും ട്രങ്കേറ്റ് ചെയ്യപ്പെടും കട്ട് ചെയ്ത് മാറും അതാണ് എം ബി വൺ എനർജി ഇസ് ദ സെയിം ആസ് ദ ഹാർട്ട് റിഫ് ഓക്ക് എനർജി എന്ന് പറയുന്നത് ദ എം ബി ടു കാൽക്കുലേഷൻ ടിപ്പിക്കലി റെക്കോർഡ് എയ്റ്റി ടു നയൻറ്റി പെർസെൻറ്റേജ് ഓഫ് ദി കോറിലേഷൻ എനർജി അതായത്
ഒരു കോർലേഷൻ എനർജിയുടെ ഒരു സിസ്റ്റത്തിൻ്റെ എൺപത് മുതൽ തൊണ്ണൂറ് ശതമാനം വരെ കോർലേഷൻ എനർജി നമുക്ക് കിട്ടും അല്ലെങ്കിൽ എന്ത് പറയാം ഒരു സിസ്റ്റത്തിൻ്റെ എനർജിയോട് തൊണ്ണൂറ് ശതമാനവും ആക്യുറേറ്റായിട്ടായിരിക്കും എം ബി ടു കാൽക്കുലേഷൻ നീക്കുക ഓക്കെ എം ബി വൺ എന്ന് പറയുന്നത് ഹാർട്ട് റിഫോ എനർജി ആയിരിക്കും അത് ദെൻ എം ബി ടു ആണ് കുറച്ചും കൂടെ ആക്യുറേറ്റ് ആയിട്ട് നിൽക്കുന്നത് ഓക്കെ ഇനി എം ബി ത്രീ എടുക്കുമ്പോൾ അതിലും കൂടുതൽ ആക്യുറസി കിട്ടും എം ബി ഫോർ എടുക്കുമ്പോൾ വീണ്ടും വീണ്ടും അല്ലെങ്കിൽ എം ബി എൻ നമ്പർ കൂടുന്ന എന്നിൻ്റെ നമ്പർ കൂടുന്നതനുസരിച്ച് ആക്യുറസി കൂടിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് ചെയ്യുന്നത് പക്ഷേ എം ബി ത്രീ എടുക്കുമ്പോൾ ഒരു പ്രശ്നം എന്താണെന്ന് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ അവിടുത്തെ കമ്പ്യൂട്ടറിൻ്റെ പവർ കൂടണം അതുപോലെ തന്നെ ടൈം കൺസ്യൂമിംഗ് ആണ് കോസ്റ്റ് കൂടുതലാണ് എന്നാൽ എനർജിയും ആക്യുറേറ്റ് ആക്യുറേറ്റ് ആയിരിക്കും നമുക്കിവിടെ എന്ത് മാത്രം മതി എം ബി ടു മാത്രം മതി നമുക്ക് ആ പ്രാക്ടിക്കൽ ചെയ്യാണ്ട് കമ്പ്യൂട്ടർ ഷെയിംസിലോട്ട് പ്രാക്ടിക്കൽ ചെയ്യുമ്പോൾ എം ബി ടു കാൽക്കുലേഷൻ വഴി കോർലേഷൻ എനർജി കണ്ടുപിടിക്കാൻ ചോദിക്കാറുണ്ട് മെയിനായിട്ടും ഡയാറ്റോ മോളിക്കൂൾ ആയിരിക്കും ലിതിയം ഹൈഡ്രേഡ് അതുപോലെ തന്നെ ഹൈഡ്രജൻ ഫ്ലോറൈഡ് അങ്ങനത്തെ കാര്യങ്ങളൊക്കെ ആയിരിക്കും അപ്പോൾ എം ബി ടു കാൽക്കുലേഷൻ വഴി ഒരു സിസ്റ്റത്തിൻ്റെ തൊണ്ണൂറ് ശതമാനം വരെ എനർജിയോട് ആക്യുറസി ഉണ്ടായിരിക്കും അതുകൊണ്ടാണ് എം ബി ടു വളരെ എടുത്തു പഠിക്കുന്നത് സെക്കൻഡ് ഓർഡർ മോളർ പ്ലസ് പെട്രബേഷൻ തിയറി എം ബി ടു ഈസ് വൺ ഓഫ് ദ സിംപ്ലസ്റ്റ് ആൻഡ് മോസ്റ്റ് യൂസ്ഫുൾ ലെവൽ ഓഫ് തിയറി ബിയോണ്ട് ദ ഹാർട്ട് റിഫോ അപ്രോക്സിമേഷൻ അത് വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ് എം ബി ടു സിമ്പിളും ആണ് എന്നാൽ തൊണ്ണൂറ് ശതമാനം വരെ എനർജിയോട് ആക്യുറസി കൊണ്ട് തന്നെ എ മിനിമൽ എമൗണ്ട് ഓഫ് കോർലേഷൻ ഈസ് ആഡൻ ബൈ യൂസിംഗ് ദി സെക്കൻഡ് ഓർഡർ എം ബി ടു സെക്കൻഡ് ഓർഡർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എം ബി ടു ആണ് ഫസ്റ്റ് ഓർഡർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എം ബി വൺ ആണ് തേർഡ് ഓർഡർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എം ബി ത്രീ ആൻഡ് ഫോർത്ത് ഓർഡർ എം ബി ഫോർ കാൽക്കുലേഷൻസ് ആർ ഓൾസോ കോമൺ സ്മോൾ സിസ്റ്റം ആൻഡ് ആർ ഇംപ്ലിമെൻറ്റ് ഇംപ്ലിമെൻറ്റഡ് ഇൻ മെനി കമ്മ്യൂട്ടേഷൻ കെമിസ്ട്രി കോഴ്സ് നമ്മൾ എം ബി ത്രീ എം ബി ഫോറും അത് ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്നില്ല എം ബി ടു വരെ മതി എം ബി ത്രീ എം ബി ഫോറൊക്കെ ആയി കഴിഞ്ഞാൽ അതിൻ്റെ കോംപ്ലിക്കേഷൻ കൂടുവാണ് സിസ്റ്റത്തിൻ്റെ പവർ കൂടുതലുണ്ടാകണം അതുപോലെ തന്നെ ടൈം കൺസ്യൂമിംഗ് ആണ് ഒരുപാട് പ്രശ്നങ്ങളുണ്ട് എം ബി ടു വരെ നമുക്ക് മതി ദ ആക്യുറസി ഓഫ് ആൻഡ് എം ബി ഫോർ കാൽക്കുലേഷൻ ഈസ് റഫ്ലി ഇക്വൽ ടു ദി ആക്യുറസി ഓഫ് എ സി ഐ എസ് ഡി കാൽക്കുലേഷൻ അത് നമ്മൾ പറയുന്നുണ്ട് സി ഐ എസ് ഡി എന്താണെന്ന് നേരത്തെ നീ വരുന്ന സമയത്ത് പറയാൻ നോർത്ത് വെച്ചിട്ടാൽ മതി സി ഐ എസ് ഡിക്ക് കറസ്പോണ്ടിങ് ആയിരിക്കും എം ബി ഫോർ കാൽക്കുലേഷൻ്റെ എനർജി എന്ന് പറയുന്നത് കോൺഫിഗറേഷൻ ഇൻട്രാക്ഷൻ ഇതിനകത്താണ് നമ്മളിപ്പം പറഞ്ഞ സി ഐ എസ് ഡി വരുന്നത് കോൺഫിഗറേഷൻ ഇൻട്രാക്ഷൻ സി ഐ മെതേഡ്സ് ആർ വൺ ഓഫ് ദി കോൺസെപ്റ്റ് സിംപ്ലസ്റ്റ് മെതേഡ് ഫോർ സോൾവിംഗ് ദി മെനി ബോഡി ഹാമൽ ട്വങ്ങി ദ ബേസിസ് ഫോർ സി ഐ മെതേഡ്സ് is a simple observation that an exact many body wave function may be right as a linear combination of slater determinant dk this is the basic idea of ci ci is the basic idea ani rendu karyangalo or exact many body wave function a linear combination of slater determinant aite namak ezhudan kariyum okay adha ana inde basic idea idea nu parayunnathu adha or equation aite parayuvanengil psi is equal to summation of k0 to ഇൻഫിനിറ്റി സി കെ ഡി കെ ഇതാണ് ഇക്വേഷൻ ആ ഇക്വേഷൻ ഓർത്ത് വെക്കുക വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ് ഇവിടെ സി കെ എന്ന് പറയുന്നത് വേരിയേഷൻ കോയിഫിഷ്യൻ്റ് ആണ് ആ ഓക്കെ സി കെ ഇസ് ദ വേരിയേഷൻ കോയിഫിഷ്യൻ്റ് ഇൻ ദീസ് മെതേഡ് വൺ ഇൻക്ലൂഡ് എക്സൈറ്റഡ് സ്റ്റേറ്റ് ഓക്യുപ്പൻസി ഇൻ ദീസ് അഡീഷണൽ ഡിറ്റർമിനൻസ് ഇതിൻ്റെ കൂടെ പറയേണ്ട ഒരു കാര്യമാണ് ഇവിടെ ഹാർട്ട് റീഫോ നോട്ട് ഇൻക്ലൂഡ് ഇൻ ഹാർട്ട് റീഫോ മെതേഡ് ഇതിൻ്റെ കാരണം സ്റ്റാറ്റിക് കോർലേഷൻ പറഞ്ഞപ്പോൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്തതാണ് ഹാർട്ട് റീഫോക്കിനകത്ത് ഒരു സ്ലേറ്റർ ഇട്ടമിനായിട്ട് ഉപയോഗിച്ചാണ് നമ്മൾ ഓർബിറ്റിൻ്റെ വേവ് ഫംഗ്ഷനെ റെപ്രസെൻ്റ് ചെയ്യുന്നത് പക്ഷേ ഇവിടെ എങ്ങനെയാണ് ലീനിയർ കോമ്പിനേഷൻ ഓഫ് സ്ലേറ്റർ ഡിറ്റമിനൻ്റ് ഉപയോഗിച്ചാണ് ഓർബിറ്റിൻ്റെ വേവ് ഫംഗ്ഷനെ റെപ്രസെൻ്റ് ചെയ്യുന്നത് ഓക്കെ നമ്മൾ നേരത്തെ ഒന്ന് കണ്ടതാണ് രണ്ട് കോർലേഷൻ സ്റ്റാറ്റിക് കോർലേഷൻ അല്ലെങ്കിൽ ഡൈനാമിക് കോർലേഷൻ ഒക്കെ പറഞ്ഞപ്പം പറഞ്ഞതാണ് ഇവിടെ എക്സൈറ്റർ സ്റ്റേറ്റ് കണ്ടുപിടിക്കണമെങ്കിൽ ലീനിയർ
ഹാർട്ട് റിഫോമിൻ്റെ ഒരു ലിമിറ്റേഷൻ അല്ലെങ്കിൽ സി ഐ മെഡേഡിൻ്റെ അഡ്വാൻറ്റേജ് ഇതാണ് എക്സൈറ്റേഷൻ കണ്ടുപിടിക്കുന്നുണ്ട് ഹാർട്ട് റിഫോം അത് കണ്ടുപിടിക്കുന്നില്ല കോൺഫിഗേഷൻ സിംപ്ലി ഡിസ്ക്രൈബ് ദി ലീനർ കോമ്പിനേഷൻ ഓഫ് സ്ലേറ്റ് ഡിറ്റർമെൻറ്റ് യൂസ് ഇറ്റ് ഫോർ ദി വേ ഫംഗ്ഷൻ ഇൻ ടൈംസ് ഓഫ് സ്പെസിഫിക്കേഷൻ ഓഫ് ഓർബിറ്റൽ ഒക്യുപൻസി വൺ എസ് ടു ടു എസ് ടു ടു പി ത്രീ എക്സെട്രാ എക്സെട്ര ഇൻട്രാക്ഷൻ മീൻസ് ദ മിക്സിംഗ് ഓഫ് ഡിഫറൻസ് ഇലക്ട്രോണിക് കോൺഫിഗറേഷൻ ഇൻട്രാക്ഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ മിക്സിംഗ് എന്നാണ് മീൻ ചെയ്യുന്നത് പല ഇലക്ട്രോണിക് കോൺഫിഗറേഷൻ മിക്സ് ചെയ്തുകൊണ്ട് മീൻസ് പല ഇൻട്രാക്ഷൻ അല്ലെങ്കിൽ പല കോൺഫിഗറേഷനെയാണ് മിക്സിംഗ് കൊണ്ട് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് കേട്ടോ വൺ എസ് ടു ടു എസ് ടു ത്രൂ ടു പി ത്രീ എക്സെട്ര അങ്ങനെ പോകുന്നതിനെ ഡ്യൂ ടു ദ ലോങ് സി പി യു ടൈം ആൻഡ് ലാർജ് മെമ്മറി റിക്വയർഡ് ഫോർ സി ഐ കാൽക്കുലേഷൻ ദ മെതേഡ് ഈസ് ലിമിറ്റഡ് ടു റിലേറ്റീവ്ലി സ്മോൾ സിസ്റ്റം സി ഐ കാൽക്കുലേഷൻ കിട്ടണമെങ്കിൽ കമ്പ്യൂട്ടറിൻ്റെ സി പി യു ടൈമും അതുപോലെ തന്നെ മെമ്മറിയും വളരെ കൂടുതൽ ആവശ്യമാണ് അതുകൊണ്ട് തന്നെ എല്ലാ സിസ്റ്റത്തിലും നമ്മൾ സി ഐ മെതേഡ് യൂസ് ചെയ്യുന്നില്ല ചെറിയ സിസ്റ്റങ്ങൾ സ്മോൾ സിസ്റ്റത്തിൽ മാത്രമേ നമ്മൾ സി ഐ മെതേഡ് യൂസ് ചെയ്യാറുള്ളൂ the scientific problem is adapting the ca method into a particle one is to obtain the best wave function and hence lowest ca energy with the shortest expansion length adu valare important aayulla karyamana ca method paladundu ivide nammal nerthay kandarunu matte cisd adu oru method aanu ca method inde oru method aanu adu pole thanne പല മെതേഡുകളുണ്ട് ആ പല മെതേഡുകൾ നമ്മൾ അതിലൊന്നാണ് പറയാം സി ഐ മെതേഡ് പലതുണ്ട് അതിൻ്റെ സി ഐ എസ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ കോൺഫിഗറേഷൻ ഇൻട്രാക്ഷൻ സിംഗിൾ എക്സൈറ്റഡ് സ്റ്റേറ്റ് മാത്രമേ കൺസിഡർ ചെയ്യുന്നുള്ളൂ സി ഐ എസ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ സിംഗിൾ എക്സൈറ്റഡ് സ്റ്റേറ്റ് മാത്രം കൺസിഡർ ചെയ്യുന്ന കോൺഫിഗറേഷൻ ഇൻട്രാക്ഷൻ അവിടെ കൺസിഡർ ചെയ്യുന്നത് സിംഗിൾ മാത്രമേ കൺസിഡർ ചെയ്യുന്നുള്ളൂ എന്നാൽ സി ഐ എസ് ഡി നേരത്തെ പറഞ്ഞ സി ഐ എസ് ഡി കൺസിഡർ ചെയ്യുകയാണെന്ന് പറഞ്ഞാൽ കോൺഫിഗറേഷൻ ഇൻട്രാക്ഷൻ ഓഫ് സിംഗിൾ ആൻഡ് ഡബിൾ എന്നാണ് അതിൻ്റെ മീനിങ് ഫുൾ ഫോം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ സിംഗിൾ എക്സൈഡ് സ്റ്റേഷന് എക്സൈഡ് സ്റ്റേറ്റിനെയും അതുപോലെ തന്നെ ഡബിൾ എക്സൈഡ് സ്റ്റേറ്റിനെയും കൺസിഡർ ചെയ്യുന്നു ഇങ്ങനെ കൂടിക്കൂടി പോകുമ്പോൾ എക്സ്പാൻഷൻ ലെങ്ത് കൂടി പോകും അതുപോലെ തന്നെ ടൈമും മെമ്മറിയും കൂടും അപ്പം സിംഗിൾ എക്സൈറ്റേഷൻ ഉണ്ട് സിംഗിൾ ഡബിൾ ഉണ്ട് സിംഗിൾ ഡബിൾ ട്രിപ്പിൾ ഉണ്ട് സിംഗിൾ ഡബിൾ ട്രിപ്പിൾ ക്വാർട്ടർ പോൾ അങ്ങനെയുണ്ട് അങ്ങനെ കൂടി കൂടി പോകുക എക്സ്പാൻഷൻ ലെങ്ത് കൂടി കൂടി പോവുക അങ്ങനെ കൂടി കൂടി പോകുമ്പോൾ നമുക്ക് ആക്യുറസി കൂടുതലായിരിക്കും അതുപോലെ തന്നെ ടൈം കൺസ്യൂമിംഗ് ആയിരിക്കും മെമ്മറി കൂടുതൽ വേണം സി പി ൻ്റെ പവർ കൂടുതൽ വേണം ടൈം കൺസ്യൂമിംഗ് ഒരുപാട് കാര്യങ്ങളുണ്ട് ഓക്കെ അതൊക്കെ നമുക്ക് വിട്ടേക്കാം അപ്പോൾ നമ്മൾ ഓർത്ത് വെച്ചാൽ മതി സി ഐ എസ് ഉണ്ട് സി ഐ എസ് ഡി ഉണ്ട് സി ഐ എസ് ഡി ടി ഉണ്ട് ഒക്കെ നമുക്ക് കണ്ടാൽ കോൺഫിഗറേഷൻ ഇൻട്രാക്ഷൻ കാൽക്കുലേഷൻസ് ആർ ക്ലാസിഫൈഡ് ബൈ ദി നമ്പർ ഓഫ് എക്സൈറ്റേഷൻ യൂസ് ടു മേക്ക് ഈച്ച് ഡിറ്റർമിനേറ്റ് അപ്പം സി ഐ എസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇൻട്രാക്ഷൻ സിംഗിൾ എക്സൈറ്റേഷൻ മാത്രമേ എടുക്കുന്നുള്ളൂ ഇഫ് ഓൺലി വൺ ഇലക്ട്രോൺ ഹാസ് ഹാസ് ബി മൂഡ് ഫോർ ഈച്ച് ഡിറ്റർമിനേറ്റ് ഇറ്റ് ഈസ് കോൾഡ് എ കോൺഫിഗറേഷൻ ഇൻട്രാക്ഷൻ സിംഗിൾ എക്സൈറ്റേഷൻ സി ഐ എസ് കാൽക്കുലേഷൻ സി ഐ എസ് കാൽക്കുലേഷൻസ് ഗീവ് ആൻ അപ്രോക്സിമേഷൻ ടു ദി എക്സൈറ്റഡ് സ്റ്റേറ്റ് ഓഫ് ദി മോഡ് കോൾ ബട്ട് ഡു നോട്ട് ചേഞ്ച് ദി ഗ്രൗണ്ട് സ്റ്റേറ്റ് എനർജി ഗ്രൗണ്ട് സ്റ്റേറ്റ് എനർജിക്ക് മാത്രമല്ല പക്ഷേ എക്സൈറ്റഡ് സ്റ്റേറ്റ് അവിടെ കൺസിഡർ ചെയ്യുക എന്നേ ഉള്ളൂ സിംഗിൾ എക്സൈറ്റഡ് സ്റ്റേറ്റ് സി ഐ എസ് മെതേഡിനകത്ത് ഇനി സിംഗിൾ ആൻഡ് ഡബിൾ എക്സൈറ്റഡ് സ്റ്റേഷൻ കൺസിഡർ ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ സി ഐ എസ് ഡി കാൽക്കുലേഷൻ എന്ന് പറയും അതിന് ഫുൾ ഫോം എന്ന് പറയുന്നത് കോൺഫിഗറേഷൻ ഇൻട്രാക്ഷൻ സിംഗിൾ ആൻഡ് ഡബിൾ എന്നാണ് എക്സൈറ്റ് ഡൈ ഗ്രൗണ്ട് സ്റ്റേറ്റ് എനർജി ദാറ്റ് ഹാസ് ബിൻ corrected for correlation single double and triple excitation cis dt und adu pole thana single double triple excitation quadruple excitation cis dtq calculations are done only when very high accuracy result result are described annal ee last parna method cis dtq parna kanal valare accuracy koodalayirikkum ennal പറഞ്ഞ പോലെ തന്നെ ടൈമും മെമ്മറി പവറൊക്കെ വളരെ കൂടുതലായിട്ട് ആവശ്യമുണ്ട് അപ്പോൾ നമ്മൾ സി ഐ എസ് ഡി ഒക്കെ നമ്
the full CA calculation using an infinitely large base set will give an exact quantum mechanical result. Quantum mechanical result is very accurate. I have a question that you have to do a lot of time. It is a complicated calculation. Okay. That is why we have to do a full CA truncate and do a limited acceleration. Full CA calculations are very rarely done due to the immense amount of the computer power required. Computer power required requires us to do a full CA calculation. That is truncate and CAS or single excitation or single double or single triple together. Typical approach would be to truncate in the expansion after only double or quadruple acceleration from the reference determinant. That is double or quadruple or quadruple truncate in the expansion. As the size of the system increases, the proportion of the electronic correlation energy contained with the fixed reference space is decreased. साइज़ से गुड़ में निश्चित है तो हमको कंट्रोल बढ़ी क्या वाला स्पेस में बराबर है डिक्रीज़ साइज़ कौन ट्रिक कर चाहिए ना इलेक्ट्रॉनिक कोर्लेशन वाला द लैक ऑफ़ साइज़ एक्टेशन रिजल्ट इस इन ए नॉन कैलकुलेशन नॉन सॉरी नॉन कंसिडरेशन ऑफ़ एरर्स व्हेन सिस्टम ऑफ़ डिफरेंट is m times so m times the energy of a single monomer when applied to m non interacting monomer the point important is hard tree fork and the full ci theories are size consistent but truncating ci approach are not that is hard tree fork method and that is full ci method and that is size consistent and that is truncating ci method Last topic, coupled cluster. Just in the just idea, matra hai parayen valengil CI method hai parayen. Kambe re dhona namak paraya. This is an another type of method. CC coupled cluster assuming that electrons interact in a pair. Or pair hai tek interact hai nahi yana coupled cluster main hai tek focus hai na. CI method hai na mangne ayar nila. Electron electron couple se matra hai parayen valengil. कोरोलेशन वजह का पारण आगे नहीं आएगा, बट अब हम लोग पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स नहीं आएगी, कंसर्न है इधर। CC uses a more complicated exponential acceleration operator। ये बड़े, ये तो बड़े इम्पोर्टेन्ट हैं, मोना तो पहले बड़े इम्पोर्टेन्ट हैं। CC में देखो ना वो कॉम्प्लिकेटेड है ना कार है ना, अब वाला कैलकुलेटर में डी वेक इन उधर एक्सपोनेंशियल टाइम � CC रे वेरी फंक्शन वाले में कपल्ड क्लस्टर साइ इसे कल तू एक्सपोनेंशियल T1 प्लस T2 प्लस T3 एक्सेट्रा एक्सेट्रा साइ हार्ट रिफॉर्म तो नल CI में दे डगे ना जो चुनिए नल CI में दे साइ CI इसे कल तू वन प्लस C1 प्लस C2 प्लस C3 एक्सेट्रा 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 साइ हार्ट रिफॉर्म बढ़ता है सीएम टीम टीम वन नम टीम सीएम नो बराबर है एक्सेलरेशन ऑपरेटर आएगी हम लोग सीए क्या आता है सीएम सीसी क्या आता है टी आएगी एक्सेलरेशन ऑपरेटर आना है रेस्पेक्टिव लगा पाए इडा मिट्टू बोलती है मतलब आगे इडा मिट्टू बोलता है ना टीम सीएम नो बराबर है एक्सेलरेशन ऑपरेटर आना सीसीएसडी इस प CASD only accords correlation energy for up to double excitation and not at all for higher excitation. That's what I'm going to do. I'm going to compare it. CASD is the configuration interaction of single and double. CCSD is the coupled cluster of single and double. But CISD is the same as the single excitation and double. अनेक ग्राउंड स्टेटी मात्रे रहता है मधी, अनेक वो काइंडे एनर्जी के टो, अरे साइज़ से कंसिस्टेंस है ना, ये नाल, सीसीएसडी डेकना में गिल, सिंगल डबल मात्रा में कंसिस्टेंट इधर पोवर आप अगरें दिया ना, अवरे उन डाग ना, एल्ला पॉसिबल एक्सेलरेशन कंसिस्टेंट चाहिए, सीसीआईसीआईएसडी डेकम्बो, सिंगल डबल म अधूरा कंसर्ट रही। अधूरा उन्हें तो नहीं। 
സി ഐ എസ് ഡിയേക്കാൾ കൂടുതൽ ആക്യുറസി സി സി എസ് ഡിക്ക് ഉണ്ടായിരിക്കും സി സി എസ് ഡി ഓൺലി എമൗണ്ട് ഫോർ കോർ ലക്ഷൻ അപ് ടു ഡബിൾ എക്സൈറ്റേഷൻ ആൻഡ് ദെൻ അപ്രോക്സിമേറ്റ് ഹയർ എക്സൈറ്റേഷൻ കോമ്പിനേഷൻ ഓഫ് സിംഗിൾ ആൻഡ് ഡബിൾ എക്സൈറ്റേഷൻ ഇറ്റ് ഈസ് ഓൾറെഡി കാൽക്കുലേറ്റഡ് അപ്പം സി എസ് ഡി എന്ന് പറയുന്നത് സിംഗിൾ ഡബിൾ മാത്രം കൺസിഡർ ചെയ്താൽ പോരാ എക്സ്ട്രാ എന്തെങ്കിലും ഉണ്ടെങ്കിൽ അതും കൺസിഡർ ചെയ്യണം ഓക്കെ ക്ലിയർ ആയെന്ന് കരുതുന്നു താങ്ക് യു